क्लास ट्वेल्थ इट्स दिव्या हि आई एम एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर दैट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी सो इन द फर्स्ट द फर्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेसिकली इज लाइक अ बैक बोन ऑफ द फर्म बैक बोन हमारे बिजनेस का बैक बोन ऑफ द फर्म होती है एक तरीके से हमारी बैक बोन होती है बिजनेस की फर्म की कंपनी की ठीक है इस फाइनेंशियल इसको जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है इसको हम क्या कब यूज़ करते हैं फॉर मोर देन फाइव ईयर्स मोर देन फाइव ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं ये हमारी कब यूज़ होती है इट इज़ रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारा कब यूज़ होता है इट इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स एसेट क्या करने के लिए फिक्सड एसेट को परचेज करने के लिए क्या करने के लिए फिक्सड एसेट को परचेज करने के लिए और फिक्सड एसेट कौन से कौन से होते हैं क्या होते हैं सच एज लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्चरीज मोटर व्हीकल्स ये क्या है हमारे फिक्सड एसेट हैं जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इनको यूज़ करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग हो गया प्लांट मशीनरी हो गया हम अपनी फॉर्म में बिजनेस में हम प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं तो ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं मोर देन फाइव ईयर्स हम काफ़ी टाइम के लिए काफ़ी सालों के लिए हम इनको यूज़ करते हैं फर्नीचर्स फिक्चरीज हो गया मोटर व्हीकल्स हो गए हमारे बिजनेस के लिए तो ये हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं फॉर द मोर देन फाइव ईयर्स सो दीज आर परमानेंट इन नेचर ये क्या है हमारे परमानेंट इन नेचर है हमारे लॉन्ग टर्म के लिए काम आते ही आते हैं और इसका क्या होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का हम रीपेमेंट भी करते हैं है ना रीपेमेंट शेड्यूल क्या होता है इसका सेट अकॉर्डिंग टू टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये हमारा कब परमानेंट uh, रहता है ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट रहता है है ना मोर देन फाइव ईयर्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा है मोर देन फाइव ईयर्स के लिए रहता है तो इसका रीपेमेंट शेड्यूल क्या होता है अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए होता है हम उसके अकॉर्डिंग अपना रीपेमेंट कर सकते हैं दीज आर द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इट इज हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स सो इन द फर्स्ट वन दैट इज द इक्विटी शेयर वॉट इज इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर क्या होते हैं इक्विटी शेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ये हमें रेज करने में हेल्प करते हैं एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कैपिटल इक्विटी शेयर क्या करता है हमारा ओनरशिप ऑफ कैपिटल भी शो करता है देन कम टू द प्रिफरेंस शेयर प्रिफरेंस शेयर क्या होते हैं प्रिफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड क्या होता है फिक्स्ड होता है जिसका डिविडेंड फिक्स्ड होता है एंड हैविंग मोर प्रायोरिटी देन द इक्विटी शेयर्स इन कंपैरिजन ऑफ द इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है देन द रिटेन अर्निंग क्या होता है देन रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग इज द अमाउंट ऑफ इनकम दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेइंग ऑल काइंड ऑफ डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स जितना भी हम हमें डिविडेंड हम अर्न करते हैं वो हम दूसरे अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं है ना प्रोवाइड टू द शेयर होल्डर्स को हम दे देते हैं उसमें से जो लेफ्ट ओवर बचता है जो उसको जो बचता है उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं ठीक है देन डिबेंचर्स डिबेंचर्स क्या होते हैं डिबेंचर्स आर वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स ये क्या होता है एक तरीके से टिपिकल फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स होता है देन सो ये क्या है एक टिपिकल फॉर्म ऑफ लोन होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हेल्पफुल रहते हैं ठीक है देन कम टू द डिवेंचर्स डिवेंचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे नाउ हाँ द फिफ्थ पॉइंट दैट इज द लोन ऑफ कमर्शियल बैंक लोन ऑफ फ्रॉम द कमर्शियल बैंक क्या होता है ऐसा होता है लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्या होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से हम अलग अलग बैंक से हम लोन लेते हैं है ना उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दैट हमें रीपेमेंट भी करना होता है फॉर द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस उसके हिसाब से हमारा रीपेमेंट शेड्यूल बनता है कि हमने फाइव मोर देन फाइव ईयर्स के लिए हमने लोन लिया है देन वी हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें उस हिसाब से हमें रीपेमेंट करना होता है सो दीज आर द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस में लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट क्या था दैट इज द इक्विटी शेयर एंड प्रिफरेंस शेयर सो इक्विटी शेयर और प्रिफरेंस शेयर क्या होते हैं इक्विटी शेयर और प्रिफरेंस शेयर क्या होते हैं शेयर का पार्ट होता है दैट इज आप एज एन एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट अगर कोई कंपनी है इफ़ देर इज़ एनी कंपनी कंपनी ओपन होती है दैट इज़ अ न्यू कंपनी एंड दे वॉन्ट्स टू जनरेट कैपिटल उनको कैपिटल जनरेट करना होता है देन दे प्रोवाइड शेयर्स दे प्रोवाइड शेयर होल्डर्स टू शेयर्स दैट शेयर्स वो प्रोवाइड करती है लोगों को ठीक है शेयर्स जनरेट करती है
शेयर होल्डर जो पर्सन शेयर्स खरीदता है दोज आर नोन एज शेयर होल्डर दैन जो शेयर्स होते हैं वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं दैट इज द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स फ्रेंड्स हियर द मेन डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल दैट here is the mr y who is the shareholder who is the preference shareholders and here is the mr x who is the equity shareholder so our first point is rate of dividend that means profit if a company is having profit then the preference shareholders is having a fixed kind of profit it is having a fixed profit then equity shares depend upon the profit they are totally depend upon the profit if a company is not having profit agar company ke andar koi profit nahi hota hai then they will not getting any rate of profit then preference shares ka kya hai isme preference shares ka profit jo hai wo fix hai our second point is preference right what is preference rights preference rights mein kya hota hai agar aapka jo profit hai company ka jo profit hai कुछ भी हो रहा है सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा द प्रेफरेंस शेयर्स को है ना सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स को बिफोर इक्विटी शेयर्स बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स को दैट इज मिस्टर वाई देन आफ्टर जो भी कुछ बचता है उसको हम किसको दे देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को देन वाइंडिंग अप वॉट इज वाइंडिंग अप वाइंडिंग अप मीन्स अ कंपनी इफ ए हैविंग लॉस अगर कोई भी कंपनी में लॉस हो रहा है तो फर्नीचर्स फैक्ट्रीज प्लांट मशीनरी बेचने के बाद हमारा जो निकलता है उसका जो हमें जो प्रॉफिट मिलता है उसको निकालने के बाद हम सबसे पहले किसको देना पसंद करेंगे कंपनी किसको देना पसंद करेगी फर्स्ट इज प्रेफरेंट शेयर्स को प्रेफरेंट शेयर होल्डर्स को तो प्रेफरेंट शेयर होल्डर्स को सबसे पहले पे, पे किया जाएगा पेड फर्स्ट देन आफ्टर पेइंग पेड टू द पेड आफ्टर पी एस दैट मीन्स पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स पहले प्रेफरेंस शेयर्स को किया जाएगा दैन इक्विटी शेयर्स आएंगे ओके द फोर्थ वन इज वोटिंग राइट्स वोटिंग राइट्स इज हैविंग ओनली द इक्विटी शेयर्स इलेक्शन ऑफ डायरेक्शन डायरेक्टर्स जितने भी होते हैं वहाँ पर हैं उस सबसे पहले राइट किसको है इक्विटी शेयर्स को दैन प्रेफरेंस शेयर्स को कोई राइट नहीं होता देर इज नो राइट फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स दैन द लास्ट वन इज राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट इज अगर आपको कोई भी राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट आप मैनेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो सबसे पहला राइट right आपका सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं जाता देर इज नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर देर इज ओनली मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपनी मैनेजमेंट और कंट्रोल कंपनी को किस राइट right किसके मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स फ्रेंड्स दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स एडवांटेजेस इन द व्यू ऑफ कंपनीज कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू में एंड डिसएडवांटेजेस इन द व्यू ऑफ कंपनी दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू में देन द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ एडवांटेजेस दैट इज नो बर्डन ऑन अर्निंग देर इज नो ऑब्लीगेशन देर इज नो एनी काइंड ऑफ एब्लीकेशन टू पे अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंट देर इज नो ऑब्लीगेशन टू पे अ फिक्स रेट ऑफ प्रॉफिट इन द इक्विटी शेयर्स सो इन द सेकेंड पॉइंट पर्मानेंट कैपिटल इसमें क्या होता है पर्मानेंट कैपिटल रहता है सेम एज द इट इज नॉट रिफंडेबल एट द टाइम ठीक है ये कोई रिफंड नहीं कर सकते परमानेंट रेट ऑफ कैपिटल रहता है इनका और रिफंड तभी होगा जब हमारी कंपनी बंद होने वाली होगी वाइंडिंग अप हो सकती है तब देन द थर्ड पॉइंट इज नो चार्ज ऑन एसिड देर इज नो चार्ज ऑन एसिड दैट मीन्स इट डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन मॉटगेज कोई भी चीज़ गिरवी रख के या uh, मतलब कोई भी मॉटगेज नहीं रखती है एसिड ऑफ कंपनी कोई भी मॉटगेज नहीं रखती है देन द कंपनी इज फ्री टू यूज़ इट्स प्रॉपर्टी कंपनी फ्री है इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए बाय द रेजिंग ऑफ फंड सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट देन द फोर्थ वन इज़ दैट इज स्मॉल नॉमिनल वैल्यू स्मॉल नॉमिनल वैल्यू क्या होता है स्मॉल नॉमिनल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इज जर्नली वेरी लो जो स्मॉल नॉमिनल वैल्यू होती है वो इक्विटी शेयर की क्या है बहुत लो है इट इज़ वेरी लो एंड इवन पर्सन बिलोंगिंग टू द मतलब कोई भी कोई भी इनकम का मतलब कोई भी सोर्स ऑफ लो इनकम ग्रुप का कोई भी मेंबर होगा या कोई भी पर्सन होता है लो इनकम ग्रुप से वो भी इन इक्विटी शेयर्स को आ, मतलब खरीद सकता है दे कैन बाय द फिफ्थ वन इज अनलिमिटेड सोर्स अनलिमिटेड सोर्सेज क्या होते हैं अनलिमिटेड सोर्सेज बेसिकली एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज थ्रू द इक्विटी शेयर्स कोई भी कितना भी अमाउंट का कैपिटल हम इससे रेज कर सकते हैं 
ठीक है सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी देन द कम टू द डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में नंबर फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज मैन्युपुलेशन ऑफ कंट्रोल मैन्युपुलेशन ऑफ कंट्रोल क्या होता है मैन्युपुलेशन ऑफ कंट्रोल दैट मींस इक्विटी शेयर्स कैरी फुल वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स के पास क्या होता है फुल वोटिंग राइट्स होते हैं एंड दिस गिव्स राइट्स टू मैनी अनडिजर्वेबल प्रैक्टिसेस जो होती हैं पर्सन की वो उनको क्या रखते हैं सीख करती हैं गेन करने में कंट्रोल ओवर द कंपनी ठीक है एंड इन द सेकंड पॉइंट दैट इज द डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन व्हाट इज डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन दैट मींस अ कंपनी रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर्स कंपनी कैपिटल रेज करती है थ्रू द इक्विटी शेयर्स एंड नॉट रिफंडेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी जो कि हमारा नॉन रिफंडेबल होता है रिफंडेबल नहीं होता है फॉर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी कंपनी के पूरे लाइफ टाइम तक के लिए सो दिस इज द डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड दिस में ओवर कैपिटलाइजेशन रिजल्टिंग इन लो रेट ऑफ अर्निंग ये क्या लीड करता है दैट इज लो रेट ऑफ अर्निंग ओके नाउ इन द थर्ड पॉइंट दैट इज नो ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नो ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी मीन्स द एंटायर शेयर कैपिटल इज रेज थ्रू द इक्विटी शेयर जो भी एंटायर शेयर कैपिटल होता है वो कहाँ से रेज किया जाता है इक्विटी शेयर्स के थ्रू दैन द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट अवेलेबल जो कि ट्रेडिंग होती है बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग होती है ऑन इक्विटी पर दैट इज नॉट अवेलेबल सो ऑन द फोर्थ पॉइंट दैट इज costly costly means the co- the cost of issuing equity shares is higher than jo cost hoti hai equity shares ki is higher than the cost of issuing than the cost of issuing other टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी वो क्या करता है जो भी जो भी अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी रेट से काफ़ी हाई होती है इक्विटी शेयर्स की अंडर राइटिंग उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं दैट इज कमीशन हो गया ब्रोकरेज हो गया इशू ऑफ अदर एक्सपेंसिस हो गया इज वेरी हाई फॉर द इक्विटी कैपिटल ओके सो लास्ट पॉइंट इज इनफ्लेक्सीबल वॉट इज इनफ्लेक्सीबल इन द डिसएडवाटेजेज ऑफ इक्विटी शेयर दैट मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग इशू शेयर इन एक्सेस ऑफ इट्स ऑथराइज कैपिटल ये क्या है इशूइंग शेयर जो भी कंपनी इशू करती है इक्विटी शेयर को वो एक्सेस एक्सेस ऑफ इट्स ऑथराइज कैपिटल है एज द स्टेटेड इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये क्या है मेमोरेंडम हो जाता है मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन ये इनफ्लेक्सीबल है इन द रेट ऑफ इक्विटी शेयर to the preference shares so these are the advantages and disadvantages of the preference shares in the point of view of company so in the first point that is no burden on profit no burden on profit kya hota hai no burden on profit that means preference shares do not put any fixed burden on finance preference shares ke koi matlab preference shares kya karte hain koi bhi fixed burden nahi rakhte hain on finance and डिविडेंड आर पेबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट जो डिविडेंड होता है जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा पेएबल होता है आउट ऑफ द प्रॉफिट जब भी प्रॉफिट होता है कंपनी को वो हमेशा पेएबल रहता है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रिफरेंट शेयर्स सो कम टू द सेकेंड पॉइंट दैट इज दैट इज नो इंटरफ्रेंस इन द मैनेजमेंट नो इंटरफ्रेंस इन द मैनेजमेंट दैट मीन्स जर्नली प्रिफरेंस शेयर जो होते हैं डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता और देर इज नो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल देर इज कोई भी डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल नहीं रहता है इनके पास दैन द कम टू द थर्ड पॉइंट दैट इज नो चार्ज ऑन एसेट नो चार्ज ऑन एसेट मीन्स इशूइंग ऑफ प्रिफरेंट शेयर डू नॉट इन्वॉल्व एनी मॉडगेज ये क्या है कोई भी मॉडगेज ऑन एसेट नहीं चार्ज करता ठीक है द कंपनी कैन कीप इट फिक्सड एसेट जो भी कंपनी है हमारी वो हमारी फिक्सड एसेट को रख सकती है वेन एवर दे वॉन्ट टू यूज एज रेजिंग लोन इन फ्यूचर कंपनी कभी भी फ्यूचर में लोन को रेज करने के लिए यूज कर सकती है दैन कम टू द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स द रेट ऑन डिविड द रेट ऑफ डिविडेंट ऑफ द प्रिफरेंट शेयर इज फिक्स जो रेट होती है डिविडेंट की जो प्रॉफिट की जो रेट होती है वो प्रिफरेंट शेयर में क्या होती है फिक्सड होती है वैन द कंपनी अर्निंग राइज द कंपनी कैन पे हायर रेट ऑफ डिविडेंट इक्विटी जो भी कंपनी के प्रॉफिट होता है अगर वो हाई रेट पर प्रॉफिट होता है तो दे कैन प्रोवाइड हाई रेट ऑफ प्रॉफिट टू द एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दैन द फ्लेक्सीबिलिटी कम टू द फ्लेक्सीबिलिटी पॉइंट फ्लेक्सीबिलिटी क्या होती है फ्लेक्सीबिलिटी मीन्स द अमाउंट कैन बी रीपेड एज वैन द कंपनी डज नॉट नीड इट जो भी अमाउंट होता है जो भी कैपिटल होता है वो जब भी कंपनी को नीड नहीं होती है वो हमें वो वापस कर सकती है वो उसको रीपे कर सकती है सो दिस इज द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द प्रिफरेंट शेयर डिसएडवाटेजेस ऑफ द प्रिफरेंट शेयर इन द पॉइंट ऑफ कंपनीज दैन द फर्स्ट पॉइंट इज 
कॉस्टली सोर्स इट इज कॉस्टली सोर्स कॉस्टली सोर्स क्यों है द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू प्रिफ्रेंशियर इज ग्रेटर दैन द डिवेंचर ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्टली क्यों है क्योंकि इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो हमारा पॉमिनेंट है है ना कंपनी को वो डिविडेंड देना ही देना है सो इट इज कॉस्टली दैन द सेकेंड पॉइंट इज पर्मानेंट बर्डन पर्मानेंट बर्डन क्या होता है कंपनी के ऊपर पर्मानेंट बर्डन रहता है एक तरीके से इनको डिविडेंड उनका देना ही देना है ठीक है सो इट इज़ अ पर्मानेंट बर्दन दैन द थर्ड वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या होता है जब भी प्रिफरेंट शेयर्स को कोई भी खरीदता है सो देर आर सेवरल लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सेवरल लीगल बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती है जो कि हमें पूरी करनी होती है दैन द लास्ट पॉइंट इज लो अपील लो अपील मीन्स लो अपील इज इज इन जस्ट अ सिंपल वर्ड इट इज टेकिंग अ रिस्क टेकिंग इन्वेस्टिंग होती है रिस्क टेकिंग इन्वेस्टिंग इसलिए होती है क्योंकि जब एक बार हमारा कैपिटल उसमें लग गया तो उसके अलावा हम उसको दोबारा ले नहीं सकते हैं दैन दैट मीन्स अ प्रिफरेंट शेयर हैविंग अ लिटिल अपील टू द इन्वेस्टर लिटिल अपील वो कर सकते हैं बट रिस्क टेकिंग होता है रिस्क टेकिंग फॉर द इन्वेस्टर्स होता है ठीक है सो दीज आर द डिसएडवाटेज ऑफ द प्रिफरेंट शेयर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दैट इज ई एस ओ पी वॉट इज ई एस ओ पी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ स्कीम अंडर विच एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी इज गिवेन अ राइट टू परचेज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है एक uh, आपके पास स्पेसिफिक राइट right होता है टू परचेज अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स को आप खरीद सकते हो एट अ स्टेपुलेटेड प्राइजेज दैट इज बिलो द मार्केट प्राइस के ठीक है बिलो द मार्केट प्राइस के ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम पीरियड के अंदर आपको वहाँ के शेयर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीद सकते हो एट अ बिलो बिलो द मार्केट प्राइजेज आई एम एक्सप्लेनिंग यू द बोनस शेयर्स और द बोनस इशू सो वॉट इज़ बोनस शेयर बोनस शेयर आर दो शेयर ऑफ द कंपनी हैविंग लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट जिस कंपनी में लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट हो जाता है विच इट वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग इट्स शेयर होल्डर जो कि अपने शेयर होल्डर में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जो करते हैं दैन इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज प्रॉफिट एज डिविडेंड इंस्टेड डिस्ट्रीब्यूट करने मतलब एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से बेटर है द कंपनी इशू फुल्ली पेड शेयर्स टू दैम ये क्या है फुल्ली पेड शेयर्स उनको इशू कर देती है दैट फ्री ऑफ चार्ज जो कि फ्री ऑफ चार्ज होते हैं टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कि कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज होता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स जो है इज नोन इज नोन एज द शेयर इशू इसको हम क्या कहते हैं एज द शेयर इशू सो यर द टॉपिक इज राइट शेयर और राइट इशू सो वॉट आर राइट शेयर और राइट इशू राइट शेयर आर दो शेयर विच आर ऑफर टू एग्जिस्टिंग मेम्बर्स जो कंपनी के मेम्बर्स होते हैं उन्हीं को ऑफर किया जाता है दैट आर कॉल राइट शेयर एंड द राइट ऑफ मेम्बर्स टू बी ऑफर्ड द राइट ऑफ मेम्बर्स टू बी ऑफर्ड इज कॉल्ड द राइट ऑफ प्रियम्शन इज कॉल्ड द राइट ऑफ प्रियम्शन दैट मीन्स The right shares are the shares offered to the existing shareholders को दिए जाते हैं at a discount to the market price जो कि market price के at uh, discount पर दिया जाता है through a letter of offer जो कि एक letter दिया जाता है as offer the offer of the right share shall be made by the notice ये कैसे दिया जाता है as a notice as a form of notice specifying the number of shares offered ठीक है then the notice shall be given at least within the 30 days 30 day 30 day ka aapka acceptance offer hota hai jo ki if the offer is not accepted agar aapka offer accept nahi hota hai within the period ek time period ke andar it shall be deemed to have a decline wo ki decline ho jayega so this is the right share or the right issue explaining you here the retained earning and sweat equity shares so रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या होता है रिटेंड अर्निंग अर्निंग मीन्स कि आपकी इनकम इनकम हो गई और रिटेंड मीन्स क्या होगा कोई चीज़ को संभाल कर रखा हुआ सेविंग ऑफ मनी ठीक है एक हमारी अर्निंग दैट इज इनकम इनकम का सेविंग अमाउंट ऑफ मनी सेविंग अमाउंट ऑफ मनी किसका इनकम का हमने संभाल कर रखा हुआ है दैट इज द रिटेंड अर्निंग ओके इन दिस रिटेन अर्निंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ईयर ये क्या है एक प्रोसेस है जो कि हम अपना नेट प्रॉफिट अपना रखते हैं अपने पास ठीक है सेविंग ऑफ इनकम हम अपने पास रखते हैं एज रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ईयर आफ्टर अ ईयर एंड री इन्वेस्टिंग इन द सेम बिजनेस हम री इन्वेस्ट किस में करते हैं अपने सेम बिजनेस में 
इन दिस इज दिस सोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल्फ फाइनेंस इस सोर्स को हम और क्या कहते हैं दैट इज सेल्फ फाइनेंसिंग एज इट इज द इंटरनल मैथड ऑफ फाइनेंस सो ये क्या है इट इज ऑल्सो अ इंटरनल मैथड ऑफ फाइनेंस सो इस पर बेसिकली क्या होता है इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ईयर एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मीट करता है अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से ठीक है सो इसमें क्या होता है द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग जो होती है इन अ कंपनी के अंदर डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स ठीक है सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है देन सेकेंडली जो उसका डिविडेंट होता है डिविडेंट पॉलिसी जो होती है ऑफ अ कंपनी डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच प्रॉफिट कैन बी रिटेन वो एक्सटेंड की जाती है जो कि प्रॉफिट जो कि रिटेन हो रहा है फॉर द री इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस बिजनेस के अंदर दोबारा री इन्वेस्ट करने के लिए सो दिस इज द रिटेन अर्निंग सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द स्वेट इक्विटी शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी ये कंपनी इशू करती है अंडर सेक्शन सेवेंटी नाइन ए ऑफ द कंपनीज एक्ट दैट इज 1956 फिफ्टी सिक्स टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर ये क्या है दी शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी अंडर सेक्शन सेवेंटी नाइन ए के अंदर ऑफ द कंपनी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स के लिए नाम इन दिस एट द डिस्काउंट एक डिस्काउंट रेट पे एट द मार्केट प्राइस रेट पे ये इशू करती है देन सेकेंड पॉइंट इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन द कैश इसका कंसिडरेशन कैश के उसके अलावा भी होता है देन द थर्ड पॉइंट इज फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल प्रॉपर्टी ऑफ राइट इट इज प्रोवाइडिंग ऑफ नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल ऑफ प्रॉपर्टी की जो राइट्स हैं वो किस टाइम पर अवेलेबल कराती है सो द पर्पज ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इज इट कैन नॉट बी सोल्ड बाय एम्प्लॉयज ये क्या है ये सोल्ड नहीं हो सकते बाय द एम्प्लॉयज ठीक है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू बिफोर द एक्सपायरी ऑफ थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू दैन एम्प्लॉय हु आर ऑफर्ड स्वेट इक्विटी शेयर जो एम्प्लॉय स्वेट इक्विटी शेयर को मतलब वो करते हैं ऑफर करते हैं हैव द ऑप्शन उनके पास ऑप्शन होता है उनको रिजेक्ट करने का और रिसीव करने का रिजेक्ट दीज एंड रिसीव देयर रेमोनरेशन इन कैश जिनको वो रेमोनरेट कर सकते हैं इन कैश के बेस पर सो दिस इज द स्वेट इक्विटी शेयर डिबेंचर्स सो वॉट आर डिबेंचर्स डिबेंचर्स आर बेसिकली द क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी डिबेंचर्स कौन होते हैं आर बेसिकली द क्रेडिटर ऑफ कंपनी देन डिबेंचर्स जो होते हैं डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट डिबेंचर होता क्या है डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी एक सर्टिफिकेट और एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है जो कि कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है जो कि कंपनी इशू करती है एज अ प्रूफ ऑफ मनी एज अ प्रूफ ऑफ मनी लैंड टू इट बाय द होल्डर जो कि एज अ प्रूफ ऑफ मनी लेंड किया जाता है टू द टू बाय द होल्डर दैन एक इंटरेस्ट जो होती है डिवेंचर्स की एक फिक्स रेट पर पे होती है जो इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट होती है डिवेंचर्स की इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर्स होते हैं दैट इज पेड एट द फिक्स रेट एक फिक्स रेट पर आपको पे किया जाता है दैन डिवेंचर्स कैरी नो वोटिंग राइट्स डिवेंचर्स के पास क्या होता है देर इज नो वोटिंग राइट्स सो बेसिकली डिवेंचर्स क्या होता है अ डॉक्यूमेंट होता है और सर्टिफिकेट होता है जो कि किस कौन इशू करता है कंपनी इशू करती है है ना एज अ प्रूफ ऑफ मनी लैंड टू एट बाय द होल्डर इट इज़ एन एक्नोलेजमेंट एज वेल एज द अंडरटेकिंग रीपे द स्पेसिफिक सम अमाउंट विद द इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट के अमाउंट पर हम पे कर सकते हैं एट अ प्रिस्क्राइब रेट सो दिस इज द डिवेंचर्स नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स एंड डिवेंचर्स तो डिफरेंस क्या होता है शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच में बेसिकली इन द फर्स्ट पॉइंट स्टेटस ऑफ होल्डर सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टेटस ऑफ होल्डर स्टेटस ऑफ होल्डर मीन्स शेयर होल्डर्स जो होते हैं शेयर होल्डर्स इज आर द पार्ट ऑफ ओनर्स ऑफ द कंपनी ठीक है जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या है जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या है पार्ट ऑफ अ कंपनी है पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी है देन डिवेंचर्स दूसरी साइड पर डिवेंचर्स आर सिंपली इट्स क्रेडिटर डिवेंचर्स क्या है ओनली क्रेडिटर्स दैन द सेकेंड पॉइंट इज येल्स येल मीन्स द शेयर होल्डर्स आर पे डिविडेंड वैन देयर देयर आर प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का क्या है डिविडेंड उनका पे होगा ही होगा वैन जब भी कंपनी के अंदर हमारा प्रॉफिट होगा तो उसका डिविडेंड हम प्रॉफिट हम पे करेंगे ही करेंगे देन दूसरी साइड डिवेंचर्स पे डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं डिवेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है तभी उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलती है नहीं तो नहीं मिलती 
ठीक है देन द कलेक्शन ऑफ फंड्स नहीं सॉरी द थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ रिटर्न नेचर ऑफ रिटर्न में क्या होता है डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है डिविडेंड्स क्या होता है फ्लक्चुएट होता है विद द क्वेंटम ऑफ प्रॉफिट के साथ देन दे आर इरेगुलर एंड अनसर्टेन वो इरेगुलर रहता है और अनसर्टेन रहता है रिटर्न की वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ठीक है नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट इज द कलेक्शन ऑफ फंड्स कलेक्शन ऑफ फंड्स में क्या होता है कलेक्शन ऑफ फंड्स में डिमेंचर मनी इज़ कलेक्टेड बाय द कंपनी जो डिमेंचर मनी होता है वो कौन कलेक्ट करता है कलेक्टेड बाय द कंपनी और जो शेयर मनी होता है शेयर होल्डर्स में क्या होता है शेयर मनी जो होता है इज़ नॉर्मली कलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन इंस्टॉलमेंट जो कलेक्ट कौन करता है शेयर होल्डर करते हैं इन इंस्टॉलमेंट पर ठीक है देन द फिफ्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या होती है शेयर होल्डर्स आर इशूड विदाउट एनी मॉर्टगेज ठीक है शेयर शेयर्स जो होते हैं शेयर होल्डर इशू करते हैं शेयर्स को विदाउट एनी मॉर्टगेज पर और विदाउट एनी चार्ज ऑन द कंपनी और जो डिवेंचर्स होल्डर होते हैं डिवेंचर्स होल्डर आर नॉर्मली इशूड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सर्टेन एसेट एक सर्टेन एसेट की सिक्योरिटी के बेस पर वो इशू करते हैं देन द लास्ट पॉइंट इज दैट इज द वोटिंग राइट्स वोटिंग राइट्स में क्या होता है शेयर होल्डर्स के पास कैरी वोटिंग राइट्स एज द शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर तो उनके पास फुल वोटिंग राइट्स होते हैं ऑन द दूसरी साइड ऑन द अदर साइड डिवेंचर्स कैरी नो वोटिंग राइट डिवेंचर्स के पास कोई कोई वोटिंग राइट नहीं होते सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड डिवेंचर्स दीज टू पॉइंट्स आर दैट इज लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो वट इज़ लोन फ्राम कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक क्या करती हैं लोन जब हम कमर्शियल बैंक से लेते हैं आर यूजली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस आर यूजली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस मोस्ट ऑफ द ऑफ द डिपॉजिट्स आर द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मोस्ट ऑफ द उनका जो डिपॉजिट होता है वो क्या होता है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है एंड प्रोवाइड टर्म लोन फॉर मीडियम लॉन्ग पीरियड के लिए हमें टर्म लोन लॉन्ग लोन जो देती है वो मीडियम पीरियड के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए देती है देन स्पेशली टू स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं और मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं उनके लिए ये कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करती है देन अ बैंक एडवांसेज अ फिक्सड अमाउंट ऑफ लमसम अमाउंट जो होता है उनका जो लमसम अमाउंट जो इंटरेस्ट लेते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड पीरियड के लिए लेते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं ठीक है द इंटरेस्ट इज चेंज एट अ फिक्स रेट जो इंटरेस्ट उनका होता है वो क्या होता है वो चेंज हो जाता है एट अ फिक्स रेट पे ऑन द सेंशन अमाउंट एक सेंशन अमाउंट पर सो दिस इज द टॉपिक दैट इज द लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो वॉट इज द लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस वो क्या प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड करते हैं टू द बिजनेस एंटरप्राइजेज हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेज को और क्या करता है ये क्या है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्या कर रखा है सेटअप सेवरल स्पेशल इंस्टीट्यूशन ओपन कर रखे हैं इन द कंपनी टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड करते हैं टू द बिजनेस एंटरप्राइजेज दीज इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट बैंक जो होती हैं हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस ये क्या है एक मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस है फॉर फ्लोटिंग अ न्यू कंसर्न फॉर फ्लोटिंग अ न्यू कंसर्न दीज जो ये जो इंस्टीट्यूशन हैं और डेवलपमेंट बैंक जो हैं एक मेजर मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस को ये देते हैं ठीक है एज वेल एज द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंसर्न ये क्या करते हैं ये सारा जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होता है जो एग्जिस्टिंग जितना भी बिजनेस एंटरप्राइज होता है उसको लॉन्ग पीरियड टर्म के लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड आर द टू पॉइंट्स दैट आर लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन